நடிகர் சூர்யா அவர்களுடைய உறவினரான ஞானவேல் ராஜா அவர்களுடைய சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் தான் ஸ்டூடியோ கிரீன் இந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் மூலம் இதுவரைக்கும் என்னென்ன திரைப்படங்களை தயாரிச்சிருக்காங்கன்னு அதில் வெற்றியடைஞ்ச திரைப்படம் எது தோல்வி அடைஞ்ச திரைப்படம் எதுன்னு இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் உங்களை அன்போடு வரவேற்பது உங்கள் தமிழ் சேனல் கே இ ஞானவேல் ராஜா தயாரித்த முதல் திரைப்படம் சில்லுன்னு ஒரு காதல் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வெளியான இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக வந்துச்சு படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரீதியாக சூப்பர் ஹிட் ஆனது இவங்க தயாரித்த முதல் திரைப்படமே இவங்களுக்கு நல்லதொரு வெற்றியை கொடுத்துருக்கு அடுத்த திரைப்படம் பருத்தி வீரன் கார்த்திக் முதல் முறையாக ஹீரோவாக அறிமுகமான இந்த திரைப்படத்தை அமீர் டேரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் இப்போல்லாம் ஒரு படம் இருபத்தஞ்சு நாள் தேட்டரில் ஓடினாலே அது மிகப்பெரிய வெற்றி தான் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வெளியாகி ஒரு வருடங்கள் வரைக்கும் தேட்டர்களில் ஓடிச்சு பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்று படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது மூணாவது திரைப்படம் சிங்கம் ஹரி டேரக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மே மாதம் வெளியானது சிங்கம் சன் பிக்சஸ் இந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் செஞ்சாங்க விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் படம் பிளாக் பஸ்ட் ஹிட்டு நாலாவது திரைப்படம் நான் மகான் அல்ல கார்த்திக் அவர்களுக்கும் இந்த திரைப்படம் நாலாவது திரைப்படம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளியான இந்த படத்தை சுசீந்திரன் டேரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் விமர்சனங்கள் நல்ல விதமாக இந்த படத்துக்கு கிடைச்சது தெலுங்குலையும் இந்த படத்தை டப் பண்ணி வெளியிட்டாங்க ரெண்டு மொழிகள்லையுமே இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சூப்பர் ஹிட் ஆனது அஞ்சாவது திரைப்படம் சிறுத்த சிவா டேரக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பொங்கலுக்கு இந்த படம் வெளியானது கார்த்திக் ரெண்டு வேடங்களில் இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தார் சிறுத்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் நல்ல விதமாக கிடைச்சது ஸ்டூடியோ கிரீன் தயாரிப்புக்கு சிறுத்த சூப்பர் ஹிட்டுங்க தொடர்ந்து அஞ்சு திரைப்படங்கள் வெற்றி திரைப்படங்களாக கொடுத்துட்டு வந்த நம்ம ஸ்டூடியோ கிரீனோட ஆறாவது திரைப்படம் அலெக்ஸ் பாண்டியன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷம் பொங்கலுக்கு இந்த படம் வெளியானது இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் நெகட்டிவாக தான் வந்துச்சு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் அலெக்ஸ் பாண்டியன் மிகப்பெரிய ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சுங்க முதல் முறையாக ஸ்டூடியோ கிரீன் ஃப்ளாப்பை இந்த படத்தின் மூலமாக பெற்றிருக்காங்க அடுத்து அவங்க தயாரித்த திரைப்படம் ஆலினால் அழகராஜா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நவம்பர் மாதம் இந்த படம் வெளியானது இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் அலெக்ஸ் பாண்டியனை விட ரொம்ப மோசமாக வந்துச்சு இந்த படமும் முரட்டு ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சுங்க அடுத்து அதே வருஷம் பிரியாணி திரைப்படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாங்க பிரியாணி படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக வந்தாலும் கமர்ஷியலாக படம் வந்துட்டு ஹிட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு முரட்டு ஃப்ளாப்புக்கு பிறகு பிரியாணி இவங்களுக்கு ஒரு ஹிட்டாக அமைஞ்சது அடுத்து ஒன்பதாவது திரைப்படம் மெட்ராஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வெளியான இந்த படத்தை ரஞ்சித் அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் நல்ல விதமாக அமைஞ்சது படம் மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டும் ஆனது பத்தாவது திரைப்படம் டார்லிங் முதல் முறையாக ஸ்டூடியோ கிரீன் சூர்யா கார்த்தி இல்லாமல் வேறொரு நடிகரை வச்சு இந்த படத்தை பண்ணியிருந்தாங்க ஜிவி பிரகாஷ் அவர்கள் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் கலவையான விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு கிடைச்சாலும் படம் கமர்ஷியலாக சூப்பர் ஹிட் ஆனது அடுத்து கொம்பன் கொம்பன் திரைப்படத்தை இவங்க தயாரிச்சிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த படம் வெளியானது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஹிட் ஆகிடுச்சு விமர்சனங்களும் ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவாக இந்த படத்துக்கு கிடைச்சது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேயே மாசு என்கிற மாசலாமணி திரைப்படத்தை வெளியிட்டாங்க இந்த படத்துக்கு கிடைச்சது நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் தாங்க படமும் பெரிய அளவுக்கு ஓடலை வெங்கட் பிரபு அவர்கள் டேரக்ஷனில் வந்ததுனால பலரும் இந்த படத்தை எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் படம் மாஸ் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு அடுத்த திரைப்படம் இன்று நேற்று நாளை விஷ்ணு விஷால் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை ரவிக்குமார் என்பவர் டேரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார் கே எஸ் ரவிக்குமார் இல்லை இது வேறு ரவிக்குமார் டைம் மிஷினை வச்சு நல்ல விதமான ஒரு திரைப்படத்தை தமிழ் ரசிகர்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க விமர்சனங்களும் பாசிட்டிவாக இந்த படத்துக்கு வந்துச்சு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஹிட் ஆகிடுச்சு அடுத்த திரைப்படம் காதலும் கடந்து போகும் நல்லன் குமாரசாமி டேரக்ஷனில் விஜய் சேதுபதி இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருந்தார் விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது ஆனால் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படம் ஹிட் ஆகலைங்க ஆவரேஜ் என்ன கலெக்ஷன் தான் எடுத்துச்சு அதே போல் கார்த்திக் சுப்ராஜ் டேரக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இறைவி திரைப்படத்தை எடுத்தாங்க இந்த படத்துக்கும் விமர்சனங்கள் நல்ல விதமாக தான் கிடச்சிச்சு ஆனால் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த படமும் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் தான் டார்லிங் திரைப்படம் ஹிட் ஆனதால் பார்ட் டூவை எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளியிட்டாங்க ஸ்டூடியோ கிரீன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பார்ட் டூ போகலை விமர்சனங்களும் நெகட்டிவாக தான் பார்ட் டூவுக்கு கிடைச்சிது படமும் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு அடுத்து சிங்கம் த்ரீ தானா சேர்ந்த கூட்டம் என ரெண்டு சூர்யா திரைப்படங்களை இவங்க தயாரித்தாங்க அதில் சிங்கம் த்ரீ நூறு கோடி வசூலையும் நல்ல விமர்சனத்தையும் பெற்று சூப்பர் ஹிட் ஆனது டிஎஸ்கே எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போகலைங்க விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் இந்த படத்துக்கு கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் தொண்ணூறு கோடிகளை கடந்ததால் இந்த படத்தை ஹி
அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய திரைப்படங்களை அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க இருட்டறையில் முரட்டுக்கூத்து படத்தை ஞானவேல் ராஜா தாங்க தயாரித்தார் ஆனால் ஸ்டூடியோ கிரீன் பேனரில் இல்லாமல் ப்ளூ கோஸ்ட் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு வேறு ஒரு பேரில் தயாரிச்சிருந்தார் இந்த படம் கமர்ஷியலாக ஹிட்டு தான் ஆனது இந்த செய்தியை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் மறக்காமல் கீழே ஒரு கமெண்ட் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதில் பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் செய்திகளுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமிழ